Salut les mémonistes, ici Mémorol. Ça fait déjà quelques temps que je fais des vidéos sur la mémoire. Ouais, enfin, calme-toi, t'en as fait 4 pour le moment, c'est pas non plus un truc de ouf. Et pourtant, je n'ai jamais parlé de mémotechnie telle que nous la connaissons. La phrase emblématique étant « Mais où est donc Ornica ?» Alors personnellement, je n'ai jamais compris le fantasme qu'on avait sur cette phrase, alors qu'il existe plein d'autres moyens mémotechniques qui, eux, sont beaucoup plus utiles pour la vie de tous les jours. Nous verrons donc de nombreux moyens mémotechniques pour tous les goûts et pour tous les gourmands, juste après le générique. Nous allons commencer en douceur avec un petit peu d'astrologie. Vous avez le choix entre deux phrases. Ah, me voici tout mouillé Là, je suis sur un nuage. Ou alors, monsieur, vous tirez mal Je suis un novice. Ces deux phrases au choix vous permettent en fait de retenir les planètes du système solaire dans l'ordre. Il vous suffit de prendre la première lettre de chaque mot pour pouvoir obtenir le nom de la planète. Par exemple, monsieur M pour Mercure, vous le V pour Vénus, tirez le T pour la Terre, mal pour Mars, je le J donc de Jupiter, suis le S pour Saturne, 1 donc le U pour Uranus, voilà, novice, le N pour Neptune, voilà. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, pessimiste, hein Attendez, pour les amoureux de la botanique, j'ai une autre phrase pour vous. Alors, être à poil, charme à dents. Hein C'est quoi cette phrase de pervers là Et en plus, ça renvoie à quoi Alors, ce n'est pas ma phrase de pervers, et en plus, ça peut être très utile. Un petit peu utile. Bon, un tout petit peu utile. En fait, cette phrase permet de distinguer deux types d'arbres qui se ressemblent énormément, l'être et le charme. La particularité en fait du charme, c'est que ses feuilles sont dentelées, alors que les feuilles de l'être sont à poil, donc elles sont plus douces. Savez-vous comment ça avoir le rapport Bah oui, être à poil, charme à dents. Charme à dents parce que les feuilles du charme sont dentelées, alors que les feuilles de l'être, être à poil, sont recouvertes en fait de petits poils qui la rendent toute douce. Donc vous voyez en fait comment avec cette petite phrase, je peux distinguer ces deux types d'arbres qui pourtant sont très proches Ah ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est quand même un peu pervers ton truc, hein. Bon, oh, c'est peut-être un peu pervers. Mais maintenant, nous allons passer à de la géographie. Et là, soyez bien concentrés. Alors, pour la géographie, je vais vous demander de retenir deux prénoms. D'abord, Holmes, comme dans Sherlock Holmes, et Isabella, comme dans Bleu les yeux d'Isabella. Alors, à quoi ça sert En fait, Holmes vous permet de retenir les grands lacs d'Amérique du Nord. Il faut pour cela, en fait, prendre le prénom Holmes, et ensuite, chaque lettre correspond au début du nom d'un grand lac. Par exemple, le H, c'est pour le lac Huron. Ensuite, le O, pour le lac Ontario. Le L, pour le lac Saint-Laurent, vous voyez le M pour le Michigan, le E pour Erie, le lac Erie, et ensuite le S pour le lac supérieur. Alors Isabella vous permet en fait de retenir tous les pays limitrophes à la France. Donc nous avons le I pour l'Italie, nous avons le S pour la Suisse, nous avons le A pour l'Allemagne, nous avons le B pour la Belgique, nous avons le E pour l'Espagne, nous avons le L, un seul L pour le Luxembourg, et nous avons le A pour Andorre. Alors si vous voulez, vous pouvez utiliser aimable avec un S à la fin, parce que ça vous permet de rajouter Monaco, vous voyez, c'est comme vous voulez. Alors maintenant, pour les amateurs d'art ou d'histoire de l'art, nous avons Mostafa J'attends la copie, hein alors cette phrase vous permet en fait de retenir les 7 merveilles du monde. Mais là, il ne faut pas prendre la première lettre de chaque mot, mais il faut prendre en fait la première syllabe. Alors on commence avec Mos pour le mausolée d'Alicarnas. Ensuite, nous avons le Sta pour la statue de Zeus. Nous avons le Fa pour le phare d'Alexandrie. Ensuite, nous avons le Ja pour les jardins suspendus de Babylone. Nous avons le Tan pour le temple d'Artémis. Nous avons ensuite Ko pour le colosse de Rhône. Et nous avons le Pi pour les... Pyramide d'Égypte. Alors, petit moment de culture générale. Ouais, petit moment chiant en fait. Il faut savoir que le colosse de Rhodes a inspiré en fait le titan de Bravos dans la série Game of Thrones. Voilà, donc si vous êtes fan de la série ou que vos amis sont fans, eh bien voilà, vous pourrez toujours vous la péter avec votre nouvelle culture. Voilà. Et maintenant, passons à notre belle langue française. Il existe des moyens mémotechniques qui pourront peut-être vous éviter de faire certaines fautes. Alors nous avons hirondelle. Hirondelle prend deux ailes. Et pourquoi Parce qu'elle vole avec deux ailes. Mourir. Mourir ne prend qu'un R. Et pourquoi Parce que nous ne mourrons qu'une seule fois. Et enfin, stalagmite. 
et stalactite de stalagmite. Nous avons le M parce que ça monte et nous avons le T de stalactite parce que les stalactites descendent. C'est quand même plus pratique que mais où est donc Ornicar Maintenant, pour les amoureux de la littérature, nous avons sur une racine de la bruyère, une corneille boit l'eau de la fontaine Molière. Alors cette phrase vous permet en fait de retenir les plus grands écrivains du XVIIe siècle. Donc nous avons Racine pour Jean Racine, nous avons Bruyère pour la Bruyère, nous avons Corneille pour Corneille, nous avons L'eau pour Boileau, nous avons Fontaine pour Jean de la Fontaine, et nous avons Molière bah pour... Bah Molière, oui, c'était évident Maintenant, pour les fans de religion, nous avons ce galop. Alors, pourquoi ce galop Parce que ça vous permet en fait de retenir les sept péchés capitaux. Donc nous avons le C pour la colère. Nous avons le E pour l'envie. Nous avons le G pour mm, la gourmandise. Nous avons le A pour l'avarice. C'est à moi, moi. Nous avons le L pour la luxure. Nous avons le O pour l'orgueil, comme Vegeta. Nous avons le P pour... Alors sinon, vous pouvez utiliser le néologisme clopage. Oui, je n'ai pas de cigarette, mais c'est parce que je ne fume pas. Ce néologisme vous permet de retenir également les sept péchés capitaux. Encore une fois, c'est comme vous voulez. Et maintenant, finissons-en avec un petit peu de sport nautique. Est-ce que vous aussi vous confondez tout le temps bâbord et tribord Non, c'est tribord, bâbord, non Ah, je, je sais plus. Eh bien, pour retenir bâbord et tribord, vous devez penser au mot patrie. Pourquoi Parce que le bas de batterie est à gauche, donc bâbord est à gauche. Et le tri de batterie est à droite, donc tribord est à... Droit. Voilà, maintenant, vous n'oublierez plus jamais bâbord et tribord. Vous ne penserez qu'à batterie. Vous voyez, il existe plein d'astuces mémotechniques beaucoup plus efficaces que le mewe donc ornicar. Donc, si jamais cette vidéo vous a plu et que vous désirez avoir d'autres astuces mémotechniques, parce qu'il en existe encore plein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai peut-être une seconde vidéo sur les astuces mémotechniques. Si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Surtout à partager cette vidéo, c'est très important. Mais encore plus important, vous devez vous abonner à cette chaîne parce que c'est encore plus important pour moi. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.